À, xin chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quản lý về post calorie task và base à, khi nào thì mình nên xài mình nên sử dụng calorie sử dụng task và sử dụng base à, base thì các bạn sẽ chọn vào base và các bạn sẽ tạo một cái base mới trình soạn thảo thì nó cũng giống như phần boss thôi bao gồm tiêu đề và nội dung của bay à, vậy thì khi nào mình sẽ, sẽ xài bay sử dụng bay bay đối với mình là được sử dụng để khi mà mình làm các cái bay ví dụ như là liên hệ hoặc là giới thiệu công ty dịch vụ của mình là một cái trang bay và static bay và bây giờ mình sẽ qua boss này. trước khi bạn tạo một cái boss thì mình phải tạo ra mình phải vẽ ra được cho website của mình các cái danh mục bài viết để mình dễ quản lý hơn còn nếu như các bạn không tạo gallery cho nó thì khi bạn boss thì nó sẽ nó sẽ vào cái in carry như thế này bây giờ carry mình sẽ tạo ra nhiều carry nha à, các bạn có thể tạo thêm nhiều cái carry mà cái carry cha nó là các carry này thì mình sẽ tạo ra về sản phẩm carry con đó, đó là ví dụ mình tạo về gì tương tự các bạn cứ tạo như thế thì khi bạn viết một cái bài post các bạn sẽ chọn cho nó là carry này ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn là carry này đi cho mình cài cái booking xe này thì các bạn sẽ uh, viết lại cái cái thay thổ cái meta đi tiếp sinh nó trong cái bài viết của mình nó chuẩn với SEO mặc dù là cái tiêu đề mình như thế này nhưng mà khi trên công cụ tìm kiếm nó sẽ hiện tượng này đây là cái meta description hai cái thẻ này là cực kỳ quan trọng trong SEO đó là tài thọ meta description sau đó các bạn à, về task thì các bạn sẽ quản lý cái, cái danh sách task của mình ví dụ như là à, cái bài viết này là về nam Adidas thì các bạn sẽ chọn chọn tài gì ok và sau đó các bạn có click đây bài viết của mình đây còn ví dụ như bây giờ các bạn muốn một bài viết mà nó có cái picture cái hình ảnh đại diện đây hình ảnh đại diện như thế này thì các bạn sẽ select picture chọn tới một cái hình ảnh nào đó mà các bạn muốn làm hình ảnh đại diện cho nó mình 
สีเหลืองทำไมวันนั้นตับทอยเวงพี่มาอบล็อกหันอันถ่ายถ่ายก้อถ่ายติวเดย์วายแอนตันไอแท็กนี่นะเดี๋ยวมามุกมันขอถ่ายตัวอูไลถ่ายอบล็อกไงลูกแนวกันเลยใช่ไหมจากไงลูกล้อลูกสาวเรื่องจอนี่นะสีน้ำหนักบนหึงบนอกนะโอเคทีบี่เดอร์มันจะหึงยังลงเวทจะก็แบ่งเรื่องตัวอูหลายใบวิทยันหมกใบตัดจงใบวิททีมันเนินก้อนยังไม่แข็งซอยไปจงใบวิทนะทีนิดละ H1 H2 H1 thì trong một cái bay nên có là một thẻ H1 là đủ rồi. Thay thồ. Thay thồ là cái này. Thì thường thường những cái thêm bây giờ nó sẽ biến cái được cái thay thồ này là phải H1 rồi. Cho nên trong phần content bạn không cần phải viết viết thẻ là tối ưu thẻ H1 trong phần nội dung nữa và bơm màu linh bơm màu linh nha đường dẫn URL phải chứa cây quật chính của các bạn cần xe là cây quật này đó sau đó rồi trong phần nội dung thì bây giờ mình sẽ có phần nội dung là thẻ H2 H3 4 5 6 bây giờ mình chọn ví dụ như là H2 được rồi đây, cái điện thoại này, ok rồi mình chọn sao đó, và nội dung bên dưới có thể có nhiều h ba chẳng hạn hoặc h bốn gì đó, sau đó hình ảnh, hình ảnh thì nhớ phải chèn cục tính là anh cái này tách về cái thay thổ cho nó, ok thì cái meta description là À, khi mà các bạn cài cái một vết xeo bài dốt này nó sẽ có chỗ để cho mình điền meta đi trên cho các bạn biết đó <cười> meta đi trên phải chứa cái cây bột mà bạn cần xeo và bạn bạn có thể thêm một số từ khóa mở rộng ví dụ như về nam adidas giá rẻ bạn biết như thế này bạn sẽ có nhiều cây bột về nam adidas về nam adidas giá rẻ Yeah, ở giao hàng miễn phí đó meta review trên đầu của đoạn nhấn gọi các bạn thấy nó chỉ khoảng 156 từ mình nên biết cái meta review trên của mình trong một khoảng đó thôi tiêu đề thì tầm khoảng 70 ký tự trở lại và khoảng 11 đến 12 từ là được ok À, tương tự phần keo đi thì mình sẽ kiểm tra phần kiểm tra phần bốt trước đây bài này Để các bạn dùng cái keo này bỏ cái tay mình thấy nó báo rõ luôn là do có quá nhiều à, thẻ h 1 cái này cái thêm này chưa tới u cho nên nó có quá nhiều thẻ H1 nó tới 8 thẻ H1 là nó không có có tối ưu khi mình chọn thêm xong rồi à, mình sẽ giúp cho các bạn tối ưu lại cái cái thêm đó cho nó có ít thẻ H1 thôi đây anh đây này tách của email à, thẻ H2 rồi như thế này các bạn đã được khoảng gần 99 phần trăm điểm đối với sẽ doctor ok giờ quay lại carry thì carry nó cũng giống như boss không ở carry thì các bạn chỉ cần là thay thổ về meta để viết chậm cái carry thực chất của mình là như thế này nhưng mà mình các bạn có thể viết lại 
uh, cái thai phụ của nó trên cái 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 sợ tình dinh ví dụ như vậy và được nhận nhớ điền là uh, địa trình vào nó bạn lưu ý là ở đây có thể có những cái carry các bạn không muốn nó index thì các bạn no index còn muốn nó index trên google thì thì cứ để mặc định là được các bạn ok và hoàn tất task thì nó cũng tương tự như thế à, các bạn sẽ dựa vào xe bay gót này bạn viết thay tổ và giữ trình cho là cái, những cái tác của mình và bạn sẽ lấy cái đường dẫn nó như thế này đây mình bị với tác đây đường dẫn nó là cái tác này ok phần bay phần bay thì nó sẽ không khác gì phần boss nó cũng có tiêu đề cũng có nội dung phần bay thì nó cũng có thay thồ và nội dung và bên dưới này các bạn thấy trình soạn thảo nó cũng khá là giống với phần boss đó là tiêu đề về nội dung thì cái nào h 1 cái nào h hai cái nào h 3 thêm hình ảnh thêm hình đại diện cho cái bay đó đó các bạn thêm hình ảnh và mình đặc biệt lưu ý với các bạn để tránh cho việc mình phải lặp đi lặp lại con bay thì khi nào mà các bạn ấp hình lên thì các bạn phải điền hai cái thẻ này và một cái tiếp nhỏ trong quá trình làm xe của mình là đó là cái internet test này nó rất là quan trọng các bạn ví dụ những nick là các bạn xem những từ khóa có dấu thì các bạn vẫn muốn những từ khóa mà không dấu của mình nó vẫn lên kèm theo thì mình sẽ sử dụng nhiều hình ảnh và kèm cái internet internet test này bằng cái keyword không có dấu ok rồi các bạn cũng biết uh, title viết meta description nhưng có một cái hay của cái blocking này nó là cái phần social này thì mặc định thường thường nó sẽ lấy cái phần description này để nó làm mô tả cho khi mình chia sẻ lên trên các mạng xã hội tuy nhiên nếu mà không thích thì bạn có thể viết cho, cho facebook cho google plus cái đoạn mô tả ngắn của nó vào đây sau đó các bạn public là ok ờ lẽ ra mình là sẽ tắt riêng phần tạo menu nhưng mà mình sẽ gom chung vào cái phần này luôn bây giờ mình sẽ tạo hướng dẫn các bạn tạo menu các bạn chọn ep sao các bạn chọn menu các bạn đặt tên cho một cái menu nó mình tạo ok và bây giờ các bạn mình sẽ nhập à, bây giờ mình sẽ có là bay đi bay là mình sẽ có là xem bộ bay các bạn bởi vậy cho nên là mình mới hướng dẫn cho các bạn về boss bay trước tại sao không không tạo menu tại vì thì bây giờ hướng dẫn các bạn mà tạo menu rồi xong các bạn sẽ quay lại tạo bài tạo bay tạo tạo tạo, tạo, tạo uh, calorie đó cho nên là mình tốt nhất là các bạn nên vẽ ra một sơ đồ của website của mình bao gồm là danh mục bài viết cái bay nào bay nào để khi mình tạo menu nó dễ dàng cho mình bây giờ mình sẽ thêm các carry này vào mình mình sẽ thêm tất cả những menu này vào ok à, bà, bà, các bạn check vào top rồi đây rồi đây menu tùy theo có thêm nó có thể là header menu chẳng hạn như vậy à, bây giờ mình sẽ muốn là bây giờ là à, tạo menu dạng à, sub menu giờ ví dụ như là giày dép nó sẽ nằm con của thành sản phẩm đây thời trang sản phẩm hoặc là cái phần sản phẩm này nó nằm trong con tiếp trong cái phần thời trang thì sao đó mình sẽ kéo mình về qua nhận quay xe xong rồi các bạn sẽ qua lại cái trang của các bạn test xem nó có đúng ý mình chưa đây như vậy bây giờ mình sẽ có là các bay nè carry nè carry nè carry shop menu sub menu nè sub menu con nè đó cách tạo menu trong một rất là đơn giản các bạn chỉ cần kéo thả nó thôi Thế là mình bạn chỉ cần có cái sơ đồ xài sơ đồ menu thì các bạn sẽ tạo cái menu này rất là đơn giản đó đây 
đây là cái kèo rồi đây là cái bài đó. À, có lẽ phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về phần à, cài đặt thêm cài đặt giao diện cho WordPress và cái cách mà để mình chỉnh sửa cái các cái cấu trúc thêm đó bằng cái trình editor của WordPress luôn à, cảm ơn các bạn đã xem video và cố gắng chờ đón xem cái video tiếp theo nha chào tạm biệt các bạn